，暗杀教室终于迎来了大结局。上期说到，各国倾注了心血的最终暗杀计划实施，学生们排除万难去见被困在旧校舍的沙老师，却遇到了被改造成怪物的死神二代和柳泽。面对他的第一个学生，沙老师选择了全力应战，两只怪物的战斗扬起飞沙走石，没有人能看清他们的动作。这是一场超乎寻常的战斗，在柳泽和二代的双重围攻之下，沙老师被压制的几乎毫无还手之力。沙老师再次想起了二代，那个见到父亲被杀却一脸兴奋，请求自己教授他杀人技巧的小孩。虽然他无法分辨善恶，但是眼中满溢着才能、梦想和希望。但是现在长大后的少年舍弃了一切，这场实力悬殊的战斗让一般的众人感到了绝望，甚至让他们觉得这一年的努力毫无意义。然而就在此时，沙老师开始反击了，用最小的力量让对方打偏，用沙土遮蔽光线，抵消触手的威力。沙老师再用技巧弥补战力上的差距，他会负责把走上歪路的学生带回来。但是这座教室不欢迎柳泽这种败类，柳泽猖狂大笑：“你以为他出现在这里是为了什么？”二代突然冲到。学生面前，可怕的攻击随即而至。吴坚和比奇担心学生们赶来，滚滚浓烟之后，学生们毫无法无伤。沙老师替他们挡下了所有的攻击。柳泽指挥着二代不断攻击学生，为了保护学生，沙老师只能一次又一次挡下本可以避开的攻击。吴坚试图阻止柳泽的行为，却被一招打翻。看着重伤的沙老师，学生们终于明白了，原来沙老师最大的弱点就是他们。沙老师大吼一声，否定了柳泽的说法。学生们也曾为了救他，不惜搭上性命，克服重重困难前来找他。他们不是弱点，也。没有拖他的后腿，这里的每一个人都是他引以为傲的学生，而老师保护学生是理所应当的义务。柳泽老踩雷大师了，他觉得自己胜券在握，扬言要将他的学生全部蹂躏致死。他认为是沙老师破坏了他的一生，让他变成了现在的样子，所以他要将沙老师这一年全部否定。说着就让二代继续攻击学生。此时沙老师已经无力再战，毛也站出来为大家争取时间。作为原出手的持有者，他的动态视力还没有退化，勉强能应付几下。然而他的对手是连沙老师都无法解决的怪物，毛也越上。半空朝着二代冲去，却被一根触手瞬间贯穿胸口，满身是血的跌落在地。柳泽得意的大笑起来，姐姐妹妹都死在了他的面前。他对雪泽和毛野的嘲笑成了沙老师爆发的引线。被愤怒情绪覆盖的沙老师浑身漆黑，而柳泽要的就是这个效果，因为只有黑色才能发挥出沙老师的全部力量。触手的本质就是邪恶黑暗的，如此一来，沙老师披着黄色伪善度过的一年就将被他自己全盘否定。柳泽将最后的药剂注入二代体内，这场超生物大战终要落。下帷幕。然而，就在二代攻向沙老师的瞬间，沙老师身上的颜色突然开始变化，黑色、黄色，最终定格在了纯洁的白色。他将所有的颜色、情感、回忆混合成了纯白的能量，恐怖的激光横扫整片区域。柳泽被轰飞出去，撞在屏障上，结束了自己罪恶的一生。一片白光中，沙老师手持匕首捅入二代的心脏。生命的最后一刻，两人同时回起了当初。当初的沙老师唯一认可了二代，让他展露笑容的事。原来二代选择背叛，选择杀戮，最后只是。想得到老师的认可，想成为老师那样的人。现在的沙老师很清楚二代的心情。如果他们能在另一个世界相遇，就让他们互相学习，不要再重蹈覆辙了。二代消失了，毛爷也再也回不来了。突然，沙老师吐出了一团鲜红色的球，里面装的是毛爷的血液和体细胞。沙老师一直将保护学生的触手留着，从没有用于战斗，所以及时收集到了毛爷四溅的血液。现在他要将毛爷的细胞连接起来。沙老师对雪村的死悔恨至极，所以绝对不会允许那样的悲剧再次发生。就算是。学生被大卸八块，现在的他也救得回来。无法修复的细胞就用他的粘液填补，直至自身细胞再生。血液不足就找同血型的同学帮忙，体力支撑不住。沙老师赶紧让中村把地上碎成渣子的蛋糕捡起来喂他，没有用一根线，没有留下一个伤疤。毛野的伤口完全愈合了。沙老师用电击让心脏恢复跳动，毛野发出了一声咳嗽，就像是什么都没发生一样坐了起来。沙老师看着兴高采烈的学生们，笑着问雪村：“他这一年是否成了一名合格的老师呢？”苏醒过来的毛野一脸。懵逼，只觉得胸前一凉，好家伙，当场走光。秦源将自己的外套给他披上，而沙老师在做完这一切之后，精疲力尽的栽倒在地。此时他前所未有的虚弱，却又无比满足。快乐的时光总会过去，这就是教室。现在大家可以杀死他了。头顶上越发明亮的镭射，昭示着计划没有改变。他们剩下的时间不多了，现在总能决定的只是沙老师死于谁人之手的问题。基贝组织全员举手表决，不想杀死老师的是全员，而想杀死老师的依旧是全员。他们是杀手，目标是老。师。保持这份羁绊顺利毕业，为此需要对老师做的事，他们早已铭记在心。所以，尽管有再多的不舍和不甘，他们也都围上前，紧紧摁住了沙老师的触手。朝天拎着刀走上前，作为这座暗杀教室的主角，最后还是得由他动手。领带下方就是心脏，沙老师让他直接穿过领带刺下去。从雪村手里收到的时候，他就破了个口子。沙老师将其当做是一种缘分，所以并没有去修补。
，沙老师问候了乌杰和比奇，进行了暗杀教室的最后一次点名。即将要夺取一个生命的他们，一定比谁都清楚生命的可贵。大家互相教导，他们的生命也就此有了价值。这一年他过得很开心，能够被大家暗杀，真的非常幸福。所有人打完道，必须要动手了。朝天拔出匕首，对准沙老师的心口，压力让他的手止不住的颤抖，情绪也越发紊乱。最终，朝天大吼一声，面色狰狞的举起匕首。沙老师细小的触手稳定住朝天，不能怀着这样的感情动手，冷静下来，笑一个。回想起和沙老师经历过的点点滴滴，朝天泪流满面。他最终鼓起勇气，露出了一个笑，永别了，沙老师。感谢惜别，他将所有感情注入匕首，如同倾注灵魂一般，对着沙老师刺了下去。沙老师的身体化成了点点金光，他露出了满足的笑容，仿佛在说恭喜毕业。沙老师彻底离开了他们。马上就到零点，明天就是学校的毕业典礼，他们却先一步从暗杀教室毕业了。之后，他们为了追忆老师，回到了教室，发现课桌上放着所有人的毕业证书和毕业相册，还有厚厚的学生指导册。镭射发射过后，确认现场的部队被乌间拦在了门外。不知不觉的，大家都。停止哭泣，睡着了。再次醒来，已经到了第二天的早晨，目标消失，地球得救。吴坚向大家诚恳的道了歉。这一年发生了太多的事情，他们这段时间也会备受关注，政府也会要求他们对这件事保密。但无论如何，他都会保护好大家的。同学们让他不要在意，他们只有一个要求，就是去参加今天的毕业典礼。同学们起身向吴坚和比奇鞠躬，感谢他们一年来的教诲。这一次的学校集会一般被安排在了最中间的位置。沙老师从来没有说过一般的制度是错的。这个世界上本来就有许多不讲。道理的事，有功夫去憎恨去放弃，倒不如与其酣战一场。之后，朝田见到了自己的父母。一个月前，沙老师找过朝田爸爸谈心，为了儿子，夫妻俩决定从头再来。典礼刚刚结束，一群媒体就吃相难看的冲上前抢头条，乌间都拦不住。而此时出手相助的，居然是以徐秀为首的五英杰。他们拉起旗帜，将一般牢牢护在中间，送往大巴。虽然从今天之后，他们之间可能再无联系，但毕竟他们在同一所学校学习过，要是不出手相助，有损他们的名誉。临走之前，学秀叫住。了赤羽和他定下高中再战的约定。大巴驶离门丘中学，暗杀教室，杀老师，一切都会成为回忆，珍藏于每个人的心底。之后发生了很多事，旧校舍被封，一般制度也被废除。因为将学生置于险境，前野校长也不得已放弃了学校的经营权，但前野却如释重负。曾经的学生回来帮忙，这将会是新的开始。三百亿的奖金很快就支付给了他们，他们按照杀老师的指导，只拿了自己的学费和独立生活的启动金，捐了一部分，又买下了旧校舍的山，然后将剩下的还。给了国家，象征着他们这一年难忘的时光的星月开始崩塌，在自身重力的影响下，会组成一个比以前小的圆球。一晃时间过去了七年，乌间和比奇结了婚，大家在沙老师忌日的那一天一起回来打扫教室。沙老师的指导册到现在他们都没有看完，但是大家都遵照沙老师的教诲，长大成人了。猫也成了大火的女明星，竹林和奥田正在研制可以输给所有血型的人工血液，山野成了大学棒球的王牌投手，吸引了很多职业球探。四板成了政治家的私人秘书。田和村松继承了各自家业，阿银回到了老家工厂，阿绿成了网红爱豆，世宇如愿以偿的考上了公务员，其他人也在不断的努力，朝着自己的道路前进。大家都知道，无论他们选择怎样的道路，沙老师都会笑着说很适合你。袁悄咪咪的八卦起了茂野和朝田的感情，然而两人之间啥也没有，各自一点没长的朝田如愿成为了一名老师，可惜教授的学生却是一群不良。但是朝田不会退缩，因为他的身后站着一名伟大的老师，杀这一词是那位老师赐予他们无尽。勇气的魔咒。